Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Der Balkon des Erzgebirges soll heute unser Ziel sein. Ihr wisst nicht, wo ihr ihn findet? Na dann bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Balkon des Erzgebirges, das klingt wirklich verlockend. Und ihr wollt wissen, wo ihr den findet? Meine Empfehlung fahrt nach Grünhain ins Erzgebirge. Als Startpunkt würde ich euch das ehemalige Kloster von Grünhain empfehlen. Doch bewundern wir zunächst die schöne Postmeilensäule und wenden uns dann dem Kloster zu. Oder besser dem, was davon noch übrig ist. Selbiges bestand von 1230 bis 1536 und wie ihr seht, es sind nur noch mehr oder weniger Reste vorhanden. Das heißt aber nicht, dass ihr einfach so hier hindurchrennen solltet. Denn es gibt in den alten Mauern zum Beispiel den Kostümfundus. Schaut hinein, eine wahre Fundgrube für Freunde alter Kleidung und der Schneiderkunst. Folgen wir unserem Weg weiter, stoßen wir auf den Fuchsturm. Ich musste ein wenig schmunzeln, denn im ähnlich klingenden Grünhainischen sind wir ja ebenfalls einem Fuchsturm begegnet. Aber dieser hier diente früher als Tor zum Klosterbereich bzw. die obere Etage als Gefängnis. Heute muss zum Glück niemand mehr einsitzen, sondern er beherbergt eine Schnitzausstellung. Dieser werden wir jedoch einen späteren Besuch abstatten. Heute wollen wir ja laufen. Durch diese kleine Pforte verlassen wir den Klosterkomplex. Wenige Meter und wir müssen in diesen schmalen Pfad nach rechts abbiegen. Wer möchte, der kann aber gerne noch vorher der Gaststätte Untere Mühle einen Besuch abstatten. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wem das jetzt zu verwirren klingt, dem stelle ich wie immer unten in die Beschreibung des Videos die Links von Autoactive und Komoot ein. Dort könnt ihr euch die GBS-Daten wieder herunterladen. Vorbei am Friedhof und anschließend rechts nach oben erreichen wir den Waldrand und folgen dem breiten Vorweg nach links. Nach einigen hundert Metern tauchen wir in den Wald ein. Gelegenheit, die Ruhe zu genießen. Schließlich stoßen wir auf diesen asphaltierten Landwirtschaftsweg und orientieren uns an der gelben Markierung in Richtung Bayerfeld. Auch wenn es leicht den Berg nach oben geht, wir haben das besondere Flair sehr genossen. Oben angekommen, biegen wir nach links ab. König Albert Turm lautet unsere Zielrichtung. Aber stopp, dreht euch unbedingt um. Habt ihr klare Sicht, dann bekommt ihr eine erste tolle Fernsicht und könnt von hier bereits den Fichtelberg erkennen. Den höchsten Berg der früheren DDR. Weit müssen wir nicht gehen und wir erreichen die Ortslage von Bayerfeld. Folgen weiter der Ausschilderung König Albert Turm. Das heißt, wir biegen links auf die august bebel straße ab. Dieser folgen wir jedoch nur ein kurzes Stück und genau das Herz des Eisenbahners macht einen großen Sprung. Wir sehen ein Stück Gleis, darauf eine Rangierlok der Baureihe KÖ mit einem Behelfspersonenwagen. Wie diese hierher kommen, fragt ihr euch? Ganz einfach. Der einst führte die Bahnstrecke von Zwönitz nach Scheibenberg hier entlang. Im Volksmund wurde sie Erzgebirgische Panoramabahn oder Obererzgebirgische Aussichtsbahn genannt. Der größte Teil der Strecke wurde 1947 als Reparationsleistung für die Sowjetunion abgebaut. Diese Reparation war dem Deutschen Reich für die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg auferlegt worden. Der Bremer Historiker und Wissenschaftler Arno Peters hat laut Taz vom 14. Februar 1990 ausgerechnet, dass die DDR nach dem Krieg den Löwenanteil der Reparation für das vormalige Großdeutschland zu zahlen hatte. Praktisch wäre es so gewesen, dass die Bundesrepublik der DDR 1990 72 Milliarden D-Mark geschuldet hätte. Zinsen und Inflationsausgleich gar nicht mitgerechnet. Doch wo sollte die sogenannte Ostzone bzw. die DDR diese Unsum in dem zerstörten Land hernehmen? Durch Abbau von Industrieanlagen und Bahnstrecken. So musste leider auch diese reizvolle Bahnstrecke sterben. 
Doch freuen wir uns daran, dass wenigstens hier oben die Erinnerungen an diese reizvolle Bahnlinie wachgehalten werden. Auch wenn der Anblick des früheren Empfangsgebäudes lockt, vergesst nicht nach links zu schauen. Ihr bekommt einen ersten vagen Eindruck, weshalb hier vom Balkon des Erzgebirges die Rede ist. Am Ende der Ladestraße gibt es für die Eisenbahnfans noch etwas zu entdecken. Nämlich diese beiden alten abgestellten Reisezugwagen. Zum einen ein Exemplar des berüchtigten zweiachsigen Reko-Wagens und etwas versetzt einen alten sächsischen Abteilwagen. Unser Weg folgt zwar weiter der alten Bahntrasse, aber viel gibt es in Sachen Eisenbahn nicht mehr zu entdecken. Dafür mit Blick ins Tal immer mehr. Spannend war es beispielsweise für uns zu beobachten, wie nur wenige hundert Meter von uns entfernt dieser Regenguss über Schwarzenberg niedergeht. Dass bei diesem Anblick hier oben nicht nur unser, sondern neben dem Panoramaweg Bernsbach noch viele andere schöne Wanderungen zu finden sind, versteht sich eigentlich von selbst. Vergesst bei den schönen Bildern aber nicht rechts nach oben abzubiegen und noch immer folgen wir der Ausschilderung König Albert Turm. Wir steigen zwar immer höher, aber ihr seht es selbst, bei den Ausblicken spürt man die Steigung gar nicht. Habt ihr euch ausgiebig satt gesehen, erreichen wir die Zufahrtsstraße zum Turm. Dieser folgen wir ein kurzes Stück, haben auch einen weiteren schönen Blick in die entgegengesetzte Richtung, Richtung Geierscher Wald zum Fernsehumsetzer und ihr habt schließlich am Waldesrand die Wahl. Natürlich könnt ihr dieser Zufahrt weiter folgen. Wir fanden es angenehmer, nach links in den Wald abzubiegen. Dort gehen wir ein kurzes Stück, ehe wir noch einmal nach rechts der König Albert Turm ist bereits zu erkennen, wenige Meter nach oben laufen. Der Erzgebirgsverein Schwarzenberg kam 1878 auf die Idee, auf dem höchsten Punkt des Spiegelwaldes einen Aussichtsturm zu erbauen. Die Grundsteinlegung erfolgte am 9. Juli 1880 und bereits im September 1881 war die Eröffnung. Also ihr seht, unsere Vorfahren haben sehr schnell und ohne langes Nachdenken, wie es heutzutage üblich ist, einfach drauf losgebaut. Merkwürdig nur, der Turm steht tatsächlich heute noch. Im Inneren des Turmes finden wir zwar auch ein Lokal- und Infokiosk, aber was für uns viel interessanter ist, wir freuen uns ja auf die prächtige Aussicht von oben. Also nichts wie hoch. Wer will, kann selbstverständlich auch mit einem Fahrstuhl fahren. Wer jedoch zu Fuß nach oben steigt, da wird jede Menge schöne gemalte Wandbilder mit Sehenswürdigkeiten der umliegenden Gegend im Treppenhaus finden. Oben angekommen, bleibt nur noch die Spucke weg angesichts des himmlischen Ausblicks. Genießt die Bilder einfach.
Bevor wir uns an den endgültigen Abstieg machen, solltet ihr die kleine, aber interessante Ausstellung Multimediale Kulturlandschaft im ersten Stock vom Turm noch besuchen. Dabei wird der Weg der Grünheiner Mönche vom Erzgebirge ins böhmische Mittelgebirge mit all seinen Sehenswürdigkeiten vorgestellt. Darüber hinaus gibt es in schönster Regelmäßigkeit auch verschiedene Veranstaltungen hier im Turm. Informiert euch einfach auf der Homepage. Den Link dazu findet ihr ebenfalls unten in der Beschreibung zum Video. Und jetzt ist es Zeit zum Abstieg. Verlassen wir das Gelände wieder auf dem kleinen Waldweg, welchen wir gekommen sind und gehen dann über die Felder nach unten in Richtung Grünhain. Unterwegs solltet ihr es nicht versäumen, euch noch ein wenig umzuschauen. Unter anderem bekommt man bei guter Sicht einen schönen Ausblick auf den nahegelegenen Scheibenberg mit seinem Aussichtsturm. An der Auerstraße angekommen, überqueren wir selbige, wenden den Anblick von der Turnhalle ab, welche sich inzwischen zu einer der vielen versprochenen blühenden Landschaften verwandelt hat und genießen lieber das schöne Ambiente des Froschteichs. Schließlich laufen wir die Gartenstraße nach unten, vorbei an diesen Überresten dieses alten Brückenpfeilers sowie in Sichtweite der St. Nikolai-Kirche. Kommen wir rechts an diesem kleinen Teich, ist unser Ziel nur noch wenige Schritte entfernt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Wanderung auf und um unseren erzgebirgischen Balkon. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. In diesem Sinne... Bis bald zur nächsten Wanderung oder Eisenbahn-Highlight. Ciao!